அனைவருக்கும் வணக்கம் அம்மாவின் கைமனத்தை ருசிக்கலாம் வாங்க நம்ம இன்னைக்கு போன வீடியோவோட கண்டினியூவேஷன் கிட்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் ரெசிபியில லாஸ்ட் டூ டேஸ் என்ன பண்ணலாம்னு பார்க்க வைக்கிறோம் டே ஃபோர் டே ஃபோருக்கு நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற ஸ்நாக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோமாஸ் ஸோ இந்த சோமாஸ் வந்து ஒரு வீக்ல ஒரு நாள் ஒரு நல்ல ஆல்டர்னேட்டா இருக்கும் இது ஆயில்ல செஞ்சதா இருந்தா கூட இதுல வேலை இருக்கிற அவுட்டர் லேயரும் சரி ஸ்டஃபிங்ஸும் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி தான் செஞ்சிருக்கோம் ஸோ மொனாட்டனஸா நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரியும் ஒரு நாள் கொடுத்து அனுப்பலாம் வாங்க அதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் தேங்காய் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் திருவுன தேங்காய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏலக்காய் ஏலக்காய் தூள் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து பொட்டுக்கடல ஒரு ஐம்பது கிராமு ஒன்றையிலிருந்து ரெண்டு அச்சு வெள்ளமும் சேர்த்து பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் நெய் தேவையான அளவு எள்ளு வறுக்கிறதுக்கு சப்பாத்திக்கு மாவு பசைகிற மாதிரி மாவு பசைஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் ஆயில் நல்லா விட்டு நல்லா பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பசைஞ்சு வச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு பேன்ல நெய் ஊத்திக்கோங்க தேவையான அளவு ஊத்திட்டு நம்ம துருவி வச்சிருந்த அந்த தேங்காய அதுல போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாங்க அந்த தேங்காய் நல்லா ப்ரௌனிஷ் ஆக வரைக்கும் அதை வறுத்துக்கணும் தேங்காய் வறுபட்டுட்டு இருக்கு தேங்காய் வறுப்பட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த அந்த மாவு பொட்டுக்கடலை ஐம்பது கிராமும் அச்சு வெல்லம் ஒன்றையிலிருந்து ரெண்டு உங்களுக்கு இனிப்புக்கு தேவையான அளவு சேர்த்து மிக்சியில போட்டு நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த பவுடரை இப்ப நான் வந்து இதோட தேங்காயோட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா வறுத்துக்கலாம் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் எல்லு இது வந்து தனியா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணுங்க அந்த எல்ல அந்த ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண எல்ல இதோட ஒன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் தூள் ஒரு பிஞ்சு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் நமக்கு தேவையான ஸ்டஃபிங்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து சப்பாத்தி மாவு ஒரு சின்ன ரவுண்டா எடுத்துட்டு இப்படி கையிலேயே வந்து மாவு டஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்பப்போ அப்பதான் கையில ஒட்டாம இருக்கும் நல்லா கார்னர்ஸ் எல்லாம் நல்லா தின்ன ஆக்கி விட்டுக்கோங்க இப்ப ஸ்டஃபிங்ஸ உள்ள வச்சுட்டு கொஞ்சமும் ஒரு ஸ்பூன்ல அந்த ஒரு சர்க்கிள இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிள க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் அந்த கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் நல்லா ப்ரெஷ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ப்ரெஷ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்டஃபிங்ஸ் வெளியில வராது இப்ப பின்ன ஆரம்பிக்கலாம் வெளியில எடுத்து எடுத்து உள்ள மடிச்சு கிள்ளி விடணும் இந்த மாதிரி பின்னணும் அப்புறம் ஃபைனலா இருக்கிற பீஸ் எடுத்து உள்ள வச்சிடணுங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பின்றதுக்கு வரலன்னா நீங்க அதோட அச்சு இருக்கும் அந்த அச்சு கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய நாலஞ்சு இது பின்னி வச்சிருக்கேன் நானு இப்ப நம்ம இத ஆயில்ல போட்டு எடுத்துடலாம் தேவையான அளவு கடாயில ஆயில் ஊத்திட்டு நம்ம அந்த நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்த அந்த சோமாஸ் எடுத்து உள்ள போடலாம் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு ப்ரௌனிஷ் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம ஒரு கரண்டி வச்சு மெதுவா வெந்தது எல்லாத்தையுமே திருப்பி போடலாம் ஒன்னொன்னா மெதுவா திருப்பி போடணும் நல்லா வெந்துருச்சு எல்லாமே நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம அதைய எடுத்துடலாம் ஒரு டிஷ் ஒரு பிளேட்ல டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அதுக்கு மேல நம்ம இந்த சோமாச டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் குழந்தைங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்க இத செஞ்சு பார்த்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கிற ஃபீட்பேக்க சொல்லுங்க டே ஃபைவ்க்கு நான் வந்து கொலக்கட்டை வச்சிருக்கேங்க அதை எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வெல்லம் ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு வெல்லம் எடுத்து பொடிச்சு வச்சிருக்கேன் அத தண்ணி ஊத்தி நல்லா அது மெல்ட் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா பாக காய்ச்சிக்கலாம் சோ 
அது நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பாசிப்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாசிப்பருப்பையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் எல்லையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் ரெண்டையும் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கடுத்து தான் நம்ம தேங்காயை சின்ன சின்ன பல்லாக கட் பண்ணி நெய் விட்டு அதை ரோஸ்ட் பண்ணணும் தேங்காய் மட்டும் நல்லா நெய் விட்டு நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம கொலக்கட்டைக்கு மாவு பசையலாம் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு மாவு எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு கால் கிலோ இருக்கும் அதில் நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த பாசி பயிரும் எள்ளும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணிட்டு ஏலக்காய் ஒரு பிஞ்ச் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏலக்காய் தூள் அதுக்கப்புறமா நம்ம வறுத்து வச்சிருந்த அந்த தேங்காயும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம காய்ச்சி வச்சுருந்த அந்த வெள்ளம் இருக்கு இல்லையா பாகு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஸ்பூன் வச்சே மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பாகு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்பூன் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் அட் அ டைம் ஊற்றிடாதீங்க அப்புறம் தண்ணி ஆனாலும் ஆகிடும் ஸோ மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் லைட் தண்ணி தொளிச்சுக்கோங்க தொளிச்சு அதையும் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஆறி இருக்கும் ஸோ ஆறின உடனே நம்ம வந்து ஸ்பூனை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து கை யூஸ் பண்ணி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் எல்லாம் ஒன்று சேர நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாங்க யூஸ்வலாக நீங்கள் இந்த கொலக்கட்ட ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறது வந்து நீங்கள் இட்லி என்னைக்கு செய்கிறீங்களோ அந்த அன்னைக்கு செஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அந்த இட்லி பாத்திரத்துலேயே நம்ம கொலக்கட்டையும் சைடில் வேக வச்சு நம்ம வந்து ஸ்நாக்ஸாக கொடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்ல மாவை நல்லா ஒன்று சேர பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து கையில் பிடிச்சு இது பேர் பிடி கொலக்கட்டன்னு சொல்லுவாங்க கையில் பிடிச்சு அதை வந்து இட்லி பாத்திரத்தில் நம்ம வச்சிடலாம் நல்லா ஆவியில் நம்ம பிடிச்சி வச்ச கொலக்கட்டை எல்லாத்தையும் இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஆவியில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாம் நம்மளோட ரொம்ப டேஸ்டியான கொலக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே என் என் பையன் வந்து எடுத்து சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான் சுண்டலை நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது குறைகள் இருந்தால் எங்கள் கிட்ட சொல்லுங்கள் நிறைகள் இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் பல வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ